Hello, Janet. Hello, Nuria. Juan, good evening. Give me one second. Hello. Good evening. How's it going? Salomon, Juan, Nuria, Janet. Hello, teacher. How are you? How is it going? Fine. I rested. I had some things to do. I went to the bank. I didn't have much to do this afternoon, so I took advantage and I went some places to do some errands. Thank you. To do some errands. Do you know what are errands? Remember? No. Could you tell us? Errands. Cosas. Mm, no, it's like when you have to pay the electricity bill, go to uh, the bank, you have to. Mandados. Exactly. Beautiful Spanish. <laughs> yes. <laughs> That's right. Those mandados, right? So I did some. Did you errands. have a free day today? A day off? No, it. Yeah. Was, yes, it was my day off from oh, one, okay. from one place. So I worked from five to twelve thirty. Then I went to a meeting with a political party, and then I went to the bank. Then I came home. I took the kids to the park, and then I prepared some classes. And I'm here with you now. Do you have a kids? Uh, two babies. Three. three three kids yes really wow i know great the, the children are beautiful they're beautiful yes they're awesome 11 8 and 5 boy I boy really... and girl oh, yeah. all of them are little yes three years in between <laughs> congratulations teacher thank you a la orden iba a decir nombre and then one more one more what Oh, and I have another baby, which is Max. Yeah. Yeah, Max. Thank you. Yeah, Max, which is the little baby in the house, the, the husky. That's a craziest guy. Okay. <laughs> what about you, Nuria? What did you do today? Well, I have been working all day since nine o'clock a.m. And oh, I. Wait, wait. Okay, pause. Nine o'clock a.m. Uh. -uh. Just nine o'clock. Only. Or just that. Uh -huh. Or 9 a.m. Don't say both. Together. Ah. Okay. 9 a.m. Ah. Since nine o'clock, since 9 a.m. You could say nine o'clock in the morning. Uh -huh. Okay, but nine o'clock a.m. sounds weird. <laughs> mm -hmm. Okay. 9 a.m. 9 a.m. It sounds yeah. better. Okay. Okay, and I then. have two or three meetings during the day. And I will try to do my English homework, but I didn't have a lot of time, but I try in this moment, I was uh, I was doing my English online homework. Hmm. Okay, don't worry, let's correct that. In this moment, I was, in that moment. In that, I was, yeah. I was. So it's not present. I know back then I was, it's another way to say it. Back then I, I was, was mm -hmm. I perfect. Was. But I haven't finished yet. Good. But I understand that we we have to 12, pay, to 12 p.m. to finish our, the online course. I understood that we have until 12 a.m. tonight. Yes, basically, let me share that with you right now. Basically, you have until tonight at midnight. Okay. To finish all your homeworks. If you want, you can do the exam tonight. So, for example, today we just have to cover messages with tell and ask. Okay, and then we have to cover 5.9, which is the homework, 
and 5.11, which is a homework too. So you have until midnight tonight, y repito, tienen hasta ahora la medianoche para terminar el 5.11, ¿ok? Luego, si ustedes quieren, pueden empezar ahora, y ojo a la pantalla, quiero que noten lo que voy a hacer. Una vez terminas el 5.11, te mueves a Next, and you click it, ¿ok? When you're here, you click Next, and then you start the final exam. Tres horas después. There you go. Okay, so you have section A, which will always be a listening exercise. Section B, to put the words in the correct order. Section C, to circle the correct word. B, complete the sentences. E, complete the requests. And F, read the article. Tonight, we're going to review each section. Okay. You only have one question. <laughs> you only have one question? Yes. What? Um, just one. Just one. Uh huh. The only exercise that I can do it. That I can do. Mm -hmm. That I can do and don't find the, the correct answer. Which one? Uh, the number. Okay. Now take a look, uh, Janet. There is no number here. It's A, B, C, D. The last? F. Yes. Read the article. Okay, so you have an article. No, 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 no. No? Wait a minute. We'll open my... Complete the request. Complete the sentence. In the final exam. Yeah, I'm on the final exam. But yeah. you know what? Think about it, Janet. Think about it. E, we... the letter E. F, E, complete the sentences, okay. The last sentence. Last sentence, come to the picnic on Saturday, please yes. ask. Mm -hmm. Is the only that I can't. The only one, it. the only yes. one that I can't find a way to do it. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Hmm. Mm -hmm. So this is about today's class, and that's what we're going to do right now. <laughs> okay, so let's take today's class, and then we go over each one of the exercises on the final exam, okay? Okay. Let's see. Ta -ta -ta -ta. Where is it? So here is video messages with tell and ask. Okay, to start the class, let's pay attention to the video with Jessica. And we will move on from there, okay? Let's continue, shall we? Now let's go over on how to take and give a phone message using the verbs tell and ask. Get your papers ready and take notes during the explanation. Page 103, exercise eight, grammar focus. Messages with tell and ask. Statement. The meeting is on Friday. Messages with a statement. Please tell Anne the meeting is on Friday. Please tell Anne that the meeting is on Friday. Could you tell her the meeting is on Friday? Could you tell her that the meeting is on Friday? Would you tell her the meeting is on Friday? Would you tell her that the meeting is on Friday? Request. Call me this afternoon. Messages with a request. Please ask him to call me this afternoon. Could you ask him to call me this afternoon? Would you ask him to call me this afternoon? When leaving a message, we may state the information or request something. The way to do it when we leave a message with a statement is as follows. When leaving a message, we may state the information or request something. The way to do it when we leave a message with a statement is as follows. Tell plus person plus that plus the statement. And because we want to be polite, we may add please, could you or would you. Notice that is in brackets because it may be omitted. When leaving a message with a request, this is how we should do it. 
ask question plus the Okay. So really quick. Um, aquí tienen la fórmula. Okay. Y básicamente estamos hablando de que primero, para sonar más corteses, vamos a agregar please, could you, or would you, antes de tell. Estamos tomando un mensaje. Perdón. Estamos tomando un mensaje. So, vamos a aplicar esto. Puedo agregar please, could you, or would you, antes de decir tell a la persona. El that simboliza que. ¿Sí? Y se puede o no obviar. Por ejemplo, please, ok, tell Juan the class is at five. Obvié el that. O podría decir, please tell Juan that the class is at five. Segundo ejemplo, puedo ocupar un modal también. Could you tell... Mira, could you tell Juan the class is at five? Could you tell Juan the class is at five? Y también puedo obviarlo, agregarlo el that. Could you tell Juan that the class is at five? Que se traduciría, por favor, dile a Juan la clase es a las cinco. Por favor, dile a Juan la clase es a las cinco. Por favor, dile a Juan que la clase es a las cinco. Mismo ejemplo, podrías decirle a Juan la clase es a las 5. Podrías decirle a Juan que la clase es a las 5. So far, so good. ¿Hasta ahí todo bien? Ok. So, esto es para messages. Sí. Sir, sí. Sir, I have a question, pero el that podemos omitirlo. ¿O es okay. necesario considerar? Como decía en el ejemplo, puedes ponerlo o no. Okay. Es opcional, es, es opcional. Podemos obviarlo, como decías. ¿Sí? Lo mismo okay, que en el español. Perfecto. Decirle a Juan, la clase es a las 5. Decirle a Juan, la clase es a las 5. O decirle a Juan que la clase es a las 5. El that simboliza el que en su momento. ¿Ok? Vamos a seguir la segunda parte de este video. Creo, ok. No to be polite. Ready? This is the statement I want you to work with. Our next class is on Friday. Please write three possible statement messages as shown on the chart. And this is the request. Meet me this afternoon. Again, please write three possible request messages on our discussion box as shown on the chart. And this is the request I want you to work with. Our next class is on Friday. Okay, so our next class is on Friday. And then, meet me this afternoon. Possible request messages, and this is the request. Meet me this afternoon. Okay. Our next class is on Friday. Meet me this afternoon. Okay, you're supposed to work with that. Our next class is on Friday. Meet me this afternoon. Here on the discussion forum, right? So... Now, based on the example, en lo que estaba diciendo Janet, acá estaría la respuesta, Janet. Okay? Messages with, with a request. Please ask Anna to call me this afternoon. Could you ask Marlon to call me this afternoon? Would you ask Carlos to call me this afternoon? So there, ahí en el, ex, en el ejercicio, Janet, me están pidiendo reemplazar el nombre por un pronombre. Lo vamos a hacer, ¿ok? Just to try. Vaya. Aterrizando a eso, ¿alguien tiene una pregunta? Yes. Yes? Me, you something funny for me? I can make it now. <laughs> From yesterday and today was trying to... To make this answer correct, mm -hmm. and, and now I, I do. You, you did it as we speak? Yes. <laughs> Was that the problem? You needed to use a pronoun? Yes, I okay. do. Okay. See, we needed to see the class first, to, to have the class first to understand the topic. That's it. Okay. 
Okay. Good job. Good job. Thank you. Okay. So uh, that's the message. So the class is this Friday. Next class is this coming Friday. And the message is meet me this afternoon. So next class is on Friday. Please tell Janet to meet me this afternoon. Please tell Janet that we're meeting this afternoon, that we are meeting this afternoon. Please tell Janet hmm, that, we that we have to meet this afternoon or to meet me this afternoon. There are many options, many ways to do that, okay? So, what time is it? It's 8.17, we only have 10 minutes, 13 minutes, 13 minutes to practice um, these exercises. I send you the picture to the group, to the WhatsApp group. Go to the WhatsApp group and you have two images there. Okay, for the grammar focus. And you have the structure, which is very simple. You have tell a person that the statement. Tell the person that I will meet him this afternoon. We will meet this afternoon. That we will meet this afternoon. Okay. Hay alguna pregunta con lo que hemos dicho hasta ahorita? Chicos? No, really. Okay. Good. So let's. No. Let's put it in practice. Let's put hands on the job. Let's put hands on the job. I will split you right now. Necesito que me hagan tres ejemplos por grupo, okay? Simple. Somos 16. Uh, tres, grupo de tres, let's see. Bien, si todo está claro, lo voy a dividir y vamos a ir en grupos de tres para poder aplicar eso en tres oraciones, ¿ok? We'll make a statement or request. Just statements, o sea, eh, request, ambos, ¿no? Vas a poner un statement, ¿ok? The football game is canceled. O, oh, fácil, ahorita, ¿qué está pasando ahorita? Raining. It's raining, right? Could you tell Eleonora that the class is canceled? Could you tell Eleonora the class is canceled? Easy, very simple. Okay, let's do it. Hello. <laughs> hello, hello. Hagamos las tres oraciones. Tres oraciones. Tres. Hello, I'm sorry. Hello, how are you? Hello. Oh, Nuria. Fine, 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 Nuria. How are you? Fine, Nuria. Fine, you. We are going to write a three statement. Three okay. statement. Please cool and good. Please cool and good. Okay. The first one using please. Okay. Please. Uh -huh. Can you Please. give me an example? Please. Please tell. Please tell Nuria. No. <laughs> what? Could the you? Class, 
The last class is today. For example, please tell Nuria, the last class is today. I think. Wait, wait. Please tell Nuria, the last, the la class, the last class is, is today. today. Okay, that's the first one. Could you please lend me one hundred dollars? Could you please lend me one hundred dollars? Okay, another what one. What is the second? Could you please lend me one hundred dollars? Could you please? No, please no. Could you? Could you please? Could you please? Lend. Could you please lend? Cla class is is without e in double double is. Yes. Please class 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 no arriba class class es class con doble s. That's right. Double S. Yeah, double S. <laughs> okay, guys, remember that you need to do an opening statement, right? For example, Nuria is working today. Please tell Nuria the last class is today. Okay. Mm -hmm. Okay. At, at the beginning of the first one, Right to Nuria is working today at the beginning. Right. Take a look at the examples that I send you. Okay, on the on the chat on the WhatsApp. Okay. Right. Keep going. Thanks. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. The second. Okay. Hello. I think that Sophia didn't join. Mm -hmm. Okay, let me split this group, okay? Because Sophia didn't take the uh, the invitation. Give me one second. <laughs> okay. That's not good. One second. After the war. Sí, yo creo que sí. Sería, would you ask Vanessa? Vanessa, meet me after the war. Le podría decir a Vanessa que se reúna conmigo después del trabajo. Sí. No. Yo creo que sí. Pongámosle así. Vaya, me dijo la primera, please tell teacher Rafael. Please tell teacher Rafael that I'm coming. That. That. Ajá, that. Él dijo que podía ser que se lo pusiéramos o no, ¿verdad? Dependiendo. Oh, ajá, that. That I'm coming. And A N D. No, I'm como de uno. Como de, de yo, de yo estoy, de am, de yo. De I la am. I, apóstrofe, ajá, y M. Uh, I am. I am. Uh -huh. I'm I, coming. Uh -huh. Coming del verbo com, pero con ING. Coming. Uh -huh. Uh -huh. Late. Come. Ay, disculpe que casi no escucho bien porque por lo de la lluvia se oye <ríe> suave. No, no se preocupe. Coming. Late. Late. Sí, late, como L-A-T-E, late. Ay, late. yo play, le escuchaba. No, late. L me dijo. L-A-T-E. Sí, ley por por class por class ajá okay. vamos a quitar el D para que él no diga de que el D es algo que ya se sobreentiende vaya, se la repito vamos a, a ver please tell teacher Rafael that I am coming later 
for class. Sí, solo que después del coming es late, nada más, late. Late. L-A-T-E. Sí. Entonces, ¿te podrías decir al teacher que llegaré tarde a la clase? ¿Sí? Okay. Recuerden que pueden ocupar el chat de Zoom para eh, colaborarse, ¿verdad? Ay, teacher, no lo, okay. encont no lo encontré. <risa> ¿En serio? <risa> ok. Hmm. No me sale compartir, me sale, pero... Hay unos tres puntitos sí. al final que dicen more o más. Ay, qué options. inteligente, ya lo encontré. <risa> Ahí está. Tendría que estar parpadeando porque yo les envío un mensaje. Ok, aquí está Janet también. Let's continue, ok? Look, look at the examples I send you on the WhatsApp. Ok, you have oh, some okay. examples there, ok. Take care, keep Thank going. You. Hi, Janet. Hi, how are you? I'm fine, thanks. Uh -huh, fine, yeah. but I'm tired. And you? I'm tired. Okay, do we have any examples? Okay, yes. yes. What do you have? Um, uh, one. Mm -hmm. uh, please tell Carlos that the party is at 9 p.m. Okay, please tell Carlos the party is at 9 p.m. Please tell Carlos that the party is at 9 p.m. Okay. So the statement, the first statement will be, there is a party in my house. There's a party in my house. Please tell okay. Carlos that the party is at, right. Excellent, very good. Okay. Any other? Okay, next. Uh, the soccer game is on Sunday. Uh, the statement is, Please tell Peter that the game in soccer is on Sunday. The soccer game. The soccer game, sorry. Mm -hmm. It's on Sunday, uh-huh. Okay. It's on Sunday, soccer okay. Game. That's right. Okay, this is a very easy topic, actually. Eleonora, any questions? Oh, the, the microphone is off, okay. <laughs> I understand. It's okay. Remember that you have the chat. You have the chat too here. And type. Okay. Type an example to your teams. Okay. <laughs> you can do it. Okay. I'll be back. Okay. At 7 p.m. That is correct. Sí. sí, está bueno. Ok. Next. Eh, no veo a ningún. Va. Hola, hola. El, el, otro, el otro sería con un este, con el request, va. Para hacer uno aparte de eso. Uh, la otra sería con request. Ajá. Te vas a reemplazar el. el, el el nombre por Ask. un ajá sin ahí va a ser ahí puedes poner el hair mira eh, could you could you ask ask her podrías preguntarle a ella could you ask her ajá um, voy 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 Dale. Más. Her. Uh -huh. Could you ask her? Could you ask her? To, mm -hmm. to class. Would you ask her? 
to meet me in the park. <laughs> Could you ask her to meet me in the park? Acuérdense que tienen el chat de Zoom para enviarse los ejemplos también. Mm, es cierto. Pongan en speaker el, el teléfono, se van al chat tranquilos, ahí están copiando los ejemplos. Esto puede ayudar también, ¿ok? Mm -hmm. Gracias, teacher. You're welcome, ok. Vamos a, vamos a volver todos, ¿ok? Mm -hmm. Ok. Vaya, ese request, mira. Okay. So, um, in the examples we just started, you can say, tell someone that in a situation, right? So, Tell Janet that she's a great student, okay? Okay, please, what was it? Please tell uh, Marilyn, oh, okay. Could you tell her that she's a great student? Could you tell her she's a great student? Again, could you tell her that she's a great student? Could you tell her she's a great student? Okay, simple. Then we have, please tell Janet, okay, that today is the last class. Please tell Janet. Oh, I could even say, please tell everyone that today or tonight is the last class. Okay, uh, please tell everyone that you have until tomorrow to finish the final exam. Okay, <laughs> it's an example. And that is a very good example, actually. Messages with statements. Do you have any question about this? Questions? No? Bien, vamos a pasar ahora a un punto que necesito que aclaremos hasta el, hasta, hasta decir, you know, que todo quede clarísimo, okay? Para empezar, Esta noche a la medianoche tienes tú que haber completado hasta acá el ejercicio 5.11. Cell phone etiquette. Cell phone etiquette is a reading, es una lectura. Y es tan fácil como leer okay, este artículo. What do you do in a situation like this? No alcanzas a ver las letras, ok. Tú puedes incluso hacerlo más grande, más grande que quieras. Ok. What do you do in a situation like this? You are eating dinner with friends at a nice restaurant. You're having a great time when a phone rings at the table next to you. A man takes out his phone and starts talking loudly about problems he's having with his girlfriend. He talks for almost 10 minutes. This happens all the time on buses, in restaurants, everywhere. So, seguís leyendo todo el ejercicio. Y luego venís y contestás. Oops. Ok. Seleccionás las respuestas, las posibles respuestas. Yo creo que todas estas están correctas. Pues las voy a seleccionar todas. Si no, solo las que tú creas correctas y las submit. Ok. Good. Ahora, eso es para esta medianoche. Imagínense este ejercicio solo es de seleccionar lo que se menciona en la lectura. Una vez... Sí, Yep. Sir, and could you give us extra time to finish our homework? <laughs> yes. As a matter of fact. O sea, de hecho. God, where am I typing? One second. As a matter of fact. Okay. De hecho, eso quiere decir as a matter of fact. 
tienen hasta mañana a la noche. Viernes en la noche. Mañana no tenemos clase. Esta es nuestra última clase. Entonces, ya para mañana en la noche, todo de esto tiene que estar terminado. Todos los ejercicios que ya saben son estos. Knowledge check. Knowledge check. Y una vez lleguen al 5.11, ojo, le dan clic acá donde dice Next. Y entonces va a comenzar su examen. No hay tiempo límite para hacer el examen. Eh, lo pueden repetir cuantas veces sea necesario, tal cual como los ejercicios anteriores. ¿Sí? Las pruebas anteriores, lo mismo. Pueden volverlo a hacer. Si sienten que su nota quedó muy baja, que por cierto, su nota para pasar es 80%. Al llegar acá a la F y al darle siguiente, les va a aparecer un gráfico si no me equivoco, o una opción para solicitar el certificado de cumplimiento del curso, de, comple com de haber completado el curso. Entonces, acá donde dice Progress, ustedes como estudiantes pueden ver su gráfica sobre cómo va su progreso. Si el progreso está en 80%, estamos bien. De 80% para arriba ya pasaron el curso, ¿ok? ¿Preguntas hasta ahí? Ok, vamos a ver. Is necessary ask for the diploma? Is it, is it, Janet, is it necessary to ask for the diploma? Is it necessary to ask for the diploma? Es optional, es opcional si ustedes lo quieren impreso, pero nosotros sí llevamos un registro de los diplomas, ¿verdad? Y si no se los imprime o algo, el sistema, digamos, no les da el, el PDF, creo que les da, pueden comunicarse con Jonathan en administración para que él les guíe en cuanto a qué se puede hacer. Is it necessary to ask for the diploma? Perfect, Janet. Thank you. Ok. Yeah. Eh, como después de cada video, este, hay una opción para, para comentar ahí, ¿verdad? Entonces, eso hay que hacerlo. Ok. Es evaluado, porque honestamente a mí Toda, se me ha escapado poner en algunas. A todos se les ha escapado. Esa opción es un foro de discusión. Esta página es tan bonita porque tiene, está diseñada para que ustedes practiquen. Están los videos que pueden volver a ver cuantas veces quieran. Están los foros de discusión abajo de los videos para que ustedes comenten sobre el tema del video. Ok, hagan ejercicios. Y entonces el chiste se los dije el primer día de hecho. Ustedes pueden escribir cualquier cosa ahí, un ejemplo. Y viene Janet y le gusta lo que puso Marilyn o no le gusta y le corrige, por ejemplo. Puede ayudar a Janet o alguien más y decir, mira, eh, bueno, de un solo orden en inglés y corregir, reescribir la oración de Marilyn y poner su oración. Y así, el punto era interactuar. No era algo eh, estrictamente evaluado, sino para mejorar su proceso de aprendizaje. Todo lo que está en la plataforma está diseñado para eso para colaborar a, colaborar a, su, a su proceso de aprendizaje. Ok. Sin embargo, las pruebas sí, eran, sí son evaluadas. Por tanto, si, si se les faltó alguna desde la, desde la sección 1 hasta la 5, el examen final, tienen hasta mañana para hacerlo o retomarlo si quieren mejorar su nota. Digo, pues que me saqué un, 8, un 85%. Y Anet se sacó un 90% y dice... No me estoy contenta, ¿verdad? Bueno, voy, a ver, voy a ver en qué fallé y ustedes se van ahí donde dice progress y ven el que está más bajo en el gráfico, le dan clic a ese y ahí les va a decir qué ejercicio fue el que, el que, en el que fallaron una o dos preguntas. Se van a ese ejercicio, lo hacen de nuevo y ya está, ya subió su nota. ¿Ok? Entonces el foro de discusión, por decirlo así, en esos porcentajes no va evaluado. Pero no, sí, es de, es de hacerlo para agarrar más práctica, ¿verdad? Exacto. Ah, esa era por, mi eso, duda. por eso Gracias. la insistencia de venir a la clase, poner atención, de participar cuando los divido en grupos. He notado que algunos incluso estaban hablando en español en los grupos pequeños. ¿Y qué chiste tienen? Entonces? Ok. Yo les permito y les hablo en inglés, en español, cuando les enseño una regla gramatical nueva, si lo notaron o si quiero decirles algo importantísimo y quiero que se les quede grabado y me lo entiendan de inmediato, pues se los digo en español, porque si, si les hablo en inglés sobre algún tema nuevo, ya, es muy importante empezar así. 
ya la segunda o tercera vez y ya, inglés. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Marlene, ¿he respondido todas sus preguntas? Sí, gracias, muy amable. <risa> le prometo que es la última vez que le pregunto. No, hombre, dígame, cualquier duda que tenga, por favor. ¿Segura? Ya no hay otra Luego pregunta. Una pregunta yo. Sí, Rafa, no, Oswaldo, sí. En ese ejercicio de, de, uh -huh. de, de, de ese señor que se pone a hablar en más de todas ahí, este, <risa> ahí, ahí, ¿cuántas hay que seleccionar? Porque yo selecciono una, dos, tres, y todas me salen malas. Check the todas me salen malas. Siempre me salen malas. Y, no sé, quizás la cantidad es, no sé. Acá, en el audio. No. ¿Sí? No, el... No, In the no, cell phone el... etiquette. Oh, the cell sí. phone etiquette. Eh, ok. ¿De, ¿De dónde está el señor hablando? En, en Son medio de todos ocho los opciones. Son ocho opciones. Eh, la cell phone etiquette, decía el artículo que es inapropiado estar hablando en un restaurante, que hay un ejemplo, ¿no? Alguien recibe la llamada de su novia y pasa 10 minutos en el teléfono. Y entonces es algo muy inapropiado, ¿no? Y hablando en voz alta. No sé si alguna vez les ha pasado eso. Y se enteran de todo el chambre, ¿verdad? Entonces, en ese ejercicio hay que elegir seis respuestas correctas de ocho posibles opciones. ¿Ok? Así es la cosa. Ahora, ustedes pueden elegir okay. diferentes Gracias. combinaciones y seguirle dando submit, submit. Y a cada vez, darle submit, se equivocaron, no, creo que el mismo sistema les marca de las ocho, marcaron seis o cuatro, digamos, y ahí les marca en rojo todo lo demás. ¿Sí o no? No. No, no, no les ponen verde no. las correctas y en rojo en las malas. No, only have four answers correct. It only has four correct answers. Four correct yes. answers. Repeat, four correct answers. Four correct answer. answers. Answer. Answers. Answers. Answer. A ver, ok, Answer. good. So, digamos, yo voy a elegir lo errado aquí. Vamos a probar, a ver. Le doy submit. Ok. Hmm. Esa está incorrecta. Son todas las que marqué. Voy a marcar una más. Sí, correcto. Solo dice si está incorrecto, ¿verdad? Yes. Was very difficult for me. But in the end, I can do it. In the end. <laughs> in the end, I can do it. I could do it. I could do it. I was able to do it. Remember? I was able to do it. In the end, I was able to do it. That's good. Okay. Yeah, but it's six. Son seis positivas. Ahora, recomendación. Lean bien el artículo. Pongan la atención al artículo. Sí. You should never use a cell phone in public. Mm, ¿Será? Yeah. Check the statement the writer will probably agree with. Ok. Chequear las oraciones con las que el escritor probablemente estaría de acuerdo. De acuerdo. Ok. You, sh you should never use a cell phone in public. Mm -hmm. Mm -hmm. Too loudly on a cell phone, you may want to tell loud mom off to end the conversation, but let the manager take her. Okay, off means off. Keep private conversations private. Lights off. Solo con leer los títulos ya me estoy ubicando. Lights off, phone off. Pay attention. As more people use cell phones, things have only going to get worse. See, things are only going to get worse. So the next time you're getting ready to make a call, stop and consider the people around you. La siguiente, solo con eso, ¿eh? La siguiente vez que estés listo para tomar una llamada, detente y considera las personas a tu alrededor. O sea, right? Yo creo que aquí lo usamos en El Salvador, más andamos en el centro, ¿verdad? Okay, so be careful with that. Mira quién está a tu alrededor, quién puede escuchar algo que no sea adecuado, que no te convenga que escuchen, ¿ok? O te pueden robar el teléfono también, ok. Good, let's move on. Entonces, comenzamos con el examen eh, final. La primera sección es de escuchar las conversaciones 
Y luego contestar, ¿cómo hago esto, teacher? Mire, pues escuche varias veces, no se quede solo con una. Ok, just pay attention. Ok. ¿Para qué es West Invitation? West Cues. Ah, ok. Rita. Son dos personajes sobre los que se dice algo en la conversación. ¿eh? Listen to two telephone conversations. Check the correct information. One. Hello. Hi, Wes. This is Laura. Oh, hi, Laura. How are you? Pretty good, thanks. Listen, would you like to come to a beach party on Saturday? Amy and Terry are going to be there. Amy and Terry? Great! Uh, what time on Saturday? Well, we want to start around six in the evening. Oh, no. I start work at six. I have a part-time job in a restaurant. Oh, that's too bad, Wes. Well, maybe another time. Yeah, I hope so. Thanks for thinking of me. Bye. Bye. I have a question for you. Where is the party? Beach party. It's a beach, beach party, party, okay. Beach party. What's his excuse? What's the excuse? He started work at he started six work at six He starts work at 6 p.m. Right. You got it. Mm -hmm. You got the answers already. You see? Good. Okay. Now put the words in the correct order to make sentences. Again, complete the conversation. Just the correct forms of all of the verbs. What do you do? What do you do? What is it? I, I have a question for you. What tense is this? ¿Qué tiempo gramatical escurimos últimamente, de hecho? Continues present and... continuous. Present continuous. Yes. Mm -hmm. Okay, so here, what will it be? What do you plan to do? To do? Um, what do you plan doing? What do you plan to do? Let me try, because I'm curious too. Let me see if I have to write plan doing plan to do plan to stay tonight. What do you plan doing tonight? Let me see. I can go to submit. And that's no. not the answer. What's the answer, Janet? Plan no, to do. Let me. Plan to do. Hmm? Uh, give me a second. Okay. 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 To do. Do, do. Is the number. Mm -hmm. okay. This yes. is a letter B of the final exam, Janet. Okay. Have you done it? You see? Yeah, plan to do. What do you plan to do tonight? Okay, wait me a second. Yeah, that was good. I want. Want to stay. Good. <laughs> what are you and Dave? Two. Want to stay. Yeah, that, that's correct. Okay, want to stay. I'm not giving you the answers. Don't worry. And then what are you and Dave? I'm going to do. Yes, going to do tomorrow. Mm -hmm. And so on. <sighs> okay. Mm -hmm. Do we have to use models in these examples? Yes? Okay. So for I example like, here. I like this style. We are. Okay. So I should write here, would like to have. Have. Only. Like that? Yes. Yes, that is correct. Okay, guys. Since you see, you can do it. That's models. Letter B. Let's go with little C. Letter C. Oh, come on. Circle the correct word. There are lots of beautiful trees in this. Okay. I'm not going to tell you. Remember the vocabulary we study? Yes. Okay. 
Here it is. Okay. It's a very hot and dry place. A river? No, right? Okay, you got it, you got it. Don't, don't say the answer. <laughs> okay, complete the sentences, okay. What do you have to use? You have would, will, I, or I'll. So would, will, I would, or I will. What do you think about this one? Good, 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 good. Excellent. Good. What kind of potatoes would you like? Good. Algo que no les dije probablemente en la clase, no recuerdo haberlo hecho, es que cuando haces una oración en pregunta, en este caso, no contractuas. El would no tendría lógica, ¿no? What kind of potatoes do you like? Sin embargo, cuando das la respuesta, es muy común ocupar la abreviación. So, I'd, I'd uh, or I'll have the mashed potatoes, cualquiera de los dos. ¿Ok? El punto es utilizar o esto, o esto. Eso es. O esto. Eso es. O esto. <risa> <risa> Come on. Ok. So, una de las opciones que leer, ok, Daniel. no deben hacer esto, ok, las cuatro voy a copiar, estoy, la va a aceptar, la va a aceptar el sistema, no, no la va a aceptar, ok, then we have letter E, complete the requests, look at each message, complete the request using the name in parentheses, Tienes que ocupar el nombre en la respuesta. Vamos a ver si estaba en lo correcto con lo que le decía Janet. Decía, the test, the test on Thursday is at 1 p.m. Please tell. Ken. Ajá. Ken. 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 Okay. Please tell Ken. The Ajá. test on Thursday is at 1 p.m. Mm. O sea, que se va a comenzar con el nombre y después la complemento. Yes. Eh, mayúscula. Sorry, ahorita. Ajá. Ay, con razón, yo le ponía please. Eh. <risa> Ay, chica, tengo el micrófono. Pero es okay. que ahí dice, no lo ponga el nombre. <risa> Using the name in parentheses. Let me see if the girl is right. Yes, that is correct. Wow, very good. Okay, quería asegurarme. Lo completó, Janet. Yes. Y no le dio error ninguna. La última es la que me daba error, pero hasta hoy lo pude hacer hace cuando comenzamos la clase. Bien, si alguien tiene una duda. Si alguien tiene una duda, porque me dio sueño, le preguntan a Janet, ¿ok? Terminé el 100%. 100%. Good. Very good. Okay. Come to the picnic on Saturday. Please ask Paula. This was very difficult for me. Ah, lo que pasa es que decía después de Paula sería tú. Come to the picnic on Saturday. Traté de varias formas y hasta hoy me la aceptó. No sé por qué. Excelente. Bien. Okay. Good. And yeah, very good. Great job. And last thing, read the article. Then answer the questions. Aquí sí, chicos. Tienen que leer, entender qué es lo que dice en este texto. Si no alcanzan a ver, pues, de nuevo, ¿no? Puedo hacer más grande la letra. Ok. Puedo descargar el archivo, darle pop out, pop out. Y me va a abrir esto en un PDF para que lo pueda descargar o verlo más grande. Ok. Everyone knows that Hawaii is a beautiful group of islands in the middle of the Pacific Ocean. But did you know that Hawaii is both the name of the state and the name of the biggest island in the state? Yes, it's confusing. So most people call the island of Hawaii the biggest island. Okay. What is Hawaii? A city, a state, an island? In the a state, state in. and an island? Okay. I don't know. 
La climate not found in it. Not... What cloud? Eso estaría mal, mira, eso estaría mal. What cloud climate is not uh -huh. found? Falta el verbo to be. Ajá, y What estaba mala, pero es Arctic. No, 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 o sea, falta el verbo to be aquí. Uh -huh. What climate uh -huh. is not found in Hawaii? Uh -huh. Okay. Uh -huh. How does, and it's just four. Solo son cuatro preguntas, and that's it. Está fácil uh -huh. su examen, chicos. Eh, good. Si no entiendo algo, voy a ocupar mi último recurso. Agarro el Google Translator. Si no, me, si no han descargado esa aplicación en el celular, descarguen el traductor de Google eh, de la Play Store. Y eh, pues tiene una opción ahí en una camarita, ¿no? Puedes tomarle una foto a ese documento y te lo va a traducir inmediatamente el traductor o por lo menos una idea te va a dar. ok Teacher, ¿por qué nos está diciendo? ¿Por qué ok. No lo dije antes? <risas> ok, guys. Ya me estoy viendo lagueado. Pero en el último video vi que... que... Ok. Mm, mucho ruido ahí. Ok. ¿Me escuchan? Yes, teacher. Yes. Bien chicos, eh, hemos llegado al final de este módulo, ha sido un verdadero placer para mí estar con ustedes, eh, gracias a todos, en especial a los que nunca faltaron a ninguna clase, ¿verdad? ahí estoy a sus órdenes, guarden el número si gustan, cualquier consulta que tengan pues estoy para ayudarles, eh, mi pasión es esto y pues y mi, mi total tiempo es para ayudar a todos aquellos que realmente quieren aprender este idioma y salir adelante. Por experiencia me sacó adelante, me cambió la vida y gracias a eso es que he sobrevivido. ¿verdad? Hoy ningún título pesa más que saber hablar otro idioma, créanmelo, en experiencia. Entonces, cuídense mucho, practiquen, terminen eso y, hasta, y mañana, de hecho, mañana, pues ya no tengo nada que hacer después de las dos y media, gracias a Dios. Este, solo tengo que llevar el carro a que le hagan cambio de aceite, cambio de pastillas, pero en lo que estoy ahí, puedo agarrar el celular y contestarles cualquier consulta que tengan desde la una de la tarde, ¿ok? Gracias por todo. En verdad fue un placer estar con ustedes. Gracias a ustedes. Que tengan una feliz noche. Cuídense mucho. Thank you, teacher. Bye. 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 Bye.